Labas įdės, mėly prikėtus, jumis gintos atspaškėčių, štelį treitį raską vadovas, na, šiandieną pažiūrėsime ketvirtadienio gruodžio 20 antros dienos naujienos. Ir įveikius, kuo tikėtis, na, šiandieną bus šiek tiek aktyvesnė diena nei vakar, bus šiokių tokių, sakykime, ypatingų naujienų, na, ir visą pirmą 15.30 iš Kanados, mažminiai pardavimai ir infiliacija. Svarbus Kanadai duomenis, todėl įsiulčiau sėkti ir stebėti, netgi galima bandyti kažkui sandurius sudarinėti būti tam Kanados naujien. Tuo pačiu metu išės ir iš jav kelios naujienos, čia daugiau su ilgalaikio naudojimo prekių užsakymais susijusios naujienos, na, taip pat išės BVP ketvirtinės, taip jau kiek kaip augo jav BVP, jis įpaunamas saugimas daug didesnį negu prieš tai buvusio ketvirtinės, šiek į 3,3 procentų, bus to kainų indeksą 16 valandą, na, o 17 valandą Vėlgi su asmenėm, pajamom ir išvaidom išeinantis duomenį. Taigi turim net trys, sakiu, sakykim, svarbius duomenis, du iš jav ir iš Kanados vienu metu, tai vėlgi yra ką šiandien stebėti ir žiūrėti, kas lėčia prikybą. Taip, Jauras, ar šogo kažkiek, na, daug kas čia spėlioja, kiek jisai galėtų atšokti ir taip toliau, tačiau, jeigu pamenat, vakar aš minėjau, apie štai šią susidariusią figūrą, kad yra apirsta galva pečiai, kad figūra jau yra pramušta į viršų, na, ir ta testinumas, tas jisai kaip ir manęs bent jau asmeniškai labai kažko nestebina, viskas yra normalu, ir, na, kad beveik, na, 40 punktų, bet jau nuo tos vietos, tai tikrai kaina buvo pakilus, aš tikėjusi biškį daugiau, iki 1,46, 6, 5, 1, 4, 70, na, pažiūrėsim, gal net ir pie šiandieną dar laiko yra, galėtų kainą atšokti. Na, su Eurozona šiuo metu besibaimunama yra dėl man te pašį Italijos banko, tai yra trečias pagal dydį bankas, pagal duotas pasklaus Italijos vyriausybė ir surantama jam bankur taus, net ir pati Italijos valstybė atsidursų tokio nepatogio padėtį, nes reikėtų naujo ieškoti kreditoriaus, kuris galėtų jam, na, suteikti tam tikras paskalas, kad valtybė galėtų vykdyti savo, na, ir įsipareigojimus ir to pačiu vykdyti savo užstibrėžtą politiką. Tai vėlgi, vėlgi, na, bus sprendžiami tam tikri klausimai šiandieną, bus diskutuojama dėl to, vėlgi reikia suprasti, kad man te pašį bankas, seniausias, galima sakyti, Europoje bankas, Ir iš esmės, na, labai prastoj šiuo metu situacijoje, jiems reikalinga papildomas paskovas ir, na, jeigu aišku, jie gaustas paskovas, suprantama, kad viskas ten bus ramu ir euras galėtų netgi toliau pratesti tą korekciją. USD atpai, nepaisant, sakykime, na, bendros tendencijos į viršų, Keturių valdų grafike yra sudaręs šitokį grašų trikampiuką, mano nuomonė tai bus greičiausiai kilimas tiesiog į viršų, pramušta trikampiuką į viršų, bet vėlgi visko reiktų palaukti. Taip, svaras doleris, čia vėlgi vakar buvo toks tarsi nedidelis kilimas, bet galiai daugiau čia buvo nekilimas, o tiesiog kainos įdėjimas vienoje vietoje. USD CHF vėlgi krintantis trikampis žemį, kas buvotų galbūt apie tokią gilesnę korekciją, kitą versus kartais tos trikampius pramuša ir į virš. Stebėm situaciją, pramušs tiek, sakykime, tą pasipriešinimo liniją, tiek apatinę zoną, mes realiai galim jau daryti kažkus sprendimus dėl tolesnio pirkimo ar pardavimo. USD Kanados doleris nesudarė tokį, sakykime, trenduką, tačiau dėl su trendukiu siurčiu ne neužsikabinti, ne šią dieną bus iš Kanados pusės nemažai domenų, taip, mažiniai pardavimo, infiliacija, iš ją irgi bus nemažai domenų, tas pat buvo paaugyma, tai vėl greikia suprasti, kad prikiauti šiandien jos da Kanados dolis, kol kas galbūt ne pats protingiausias dalykas, reiktų bent išvaukti, kol kas bus paskeltos naujienos arba bent prieš naujienos užsidaryti. Euras kadas, na, daro iš tikrųjų korekciją, vis tik tai atšoko nuo tos palaikymo zonos 1,3,0 8, 50, 1, 3, 8, 40, na, tendencijos, aišku, yra tendencijom, bet korekcijas irgi kas nuo karto turėtų padaryti. Taip, Zelandijos doleris, na, iš jie vakars tokio kontraversiškai jų bendro vidaus produkto augimo duomenis, metinis lygtai yra auga ne tiek daug, kiek ponuota, 
kitą vertus ketvirtinis išaugo truputį daugiau, tai vėlgi, na, įdomus, įdomus toks momentas ir realiai neapsakyčiau, kad nei tai labai blogai kažkas, nei tai labai gerai, tačiau, na, žaliavinės valiutos jos kaip visada vis tik tai priklauso daugiau nuo pačių žaliavų kainų, nei nuo, sakykime, kažkokių tai kontraversiškų rodiklių. Na, nebent tai rodikliai būtų labai labai blogi ir labai labai geri. Australijos doleris šiandieną, na, iš tikrųjų jisai vaikšto, sakykime, na, jau vyksta konsolidacija ties 0,7,2,30, šiuo metu ir reikia suprasti, kad ta kaina, ties kurie vyksta konsolidacija, na, gali, gali iš tikrųjų ir toliau pratesti ir turėtų pratesti, bet jau mano numonė iki 0,7,2,0,0 kaina tikrai nukris, kol net nukris truputį žymėjo, iki 0,7,1,80 ir tendencijos bent jau išlieka tokios, kad, na, manau, po naujų metų mes pamatysim didelį dolerio brangimą. Taip, auksas, auksas konsoliduojasi, na, vėlgi jau panašu, kad tai išeina iš rinkos tampus visi prekiautojai, pabiškiai ruošiasi atostogom, kalėdom, tai yra tom keliom savaitėm, kai bus nevyksta kiek tokia aktyvi prekyba, tas jaučias rinkoje, tai yra sumažėjęs ir pačios apyvartos sumažėja ir patys kainų judėsiai. Euras jiena vėlgi, euras truputį šoktelį į viršų, bet kol kas kol kas, na, kaip ir USD, atpai tendencija išlieka bendra kilimo. Euras GBP, vėlgi euras, sakyčiau, vakar darė tokia nebuvo korekcija, kitą vertus galim čia pamatyti ir tokį, na, gražesnį suformuotą tą antrą petį, taip, šiuo metu čia formuojasi figūra galva pečiai, tai yra vienas petys, antras petys ir antra galva pečiai, antras pečiais, taip, antras pečiais galim sakyti, dar ne visai susiformavo, jeigu dienim grafikė mes galim čia sutraktuoti kaip peti, na, bet kitai vertus čia yra pagal savaitinį grafiką ir gali būti, kad dar čia viskas ir pilnai nesusiformavo. Tai viskai reiktų daug laukti. Na, pramušus apatinė zona, suprantama, kad jau galima kažką galvoti apie pardami. Na, o Šveicarijos frankas, Japonijos jiena, vakar iš tikrųjų Vėlgi, konsolidacija vyko, nebuvo kažkokių aiškių. Na, labai panažu, iš tikrųjų, USD CHF, jeigu atkreipsi dėmesį, irgi trikampiukas, kažkas panašaus, tiek, kad, na, jau su šį dabartinę žvakį vyksta kažkokį pramušimas, taip. Na, ir suprantama, kad tas pramušimas, jisai vyksta į viršų ir reikia žinoti, kad, na, jeigu pramuša į viršų, tai bent jau sakykim, kažkokias tai aukštumas, greičiausiai mes tikrai pakartosime, na, o tai yra maždaug apie 50 punktų nuo dabartinės kainų. Kągi, tiek naujienų šiandieną, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.